ভারতবর্ষের অন্যতম সফল এবং শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক স্তরে চলচ্চিত্র জগতে আলোচনার যে মূল কেন্দ্রবিন্দু যে যিনি সত্যজিৎ রায় অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন তিনি ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে তার যে অবদান তার ততদিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে তার স্মরণে থাকবে যতদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্র জগৎ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে বন্ধুরা সত্যজিৎ রায় সেই সময় কাজ শুরু করেছিলেন সেই সময় ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র জগতে সে অসাধারণ অসাধারণ স্বর্ণময় যুগের চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছিলেন যে সময় ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র জগ মানে জগতের আদেও অস্তিত্ব কতটুকুনি ছিল তা সন্দেহের সন্দেহ ছিল যথেষ্ট ছিল তো ডেফিনেটলি ছিল কিন্তু সেরকমভাবে ছিল না না কোনো উন্নতমানের গ্রাফিক্স না কোনো উন্নতমানের টেকনোলজি না উন্নতমানের ক্যামেরা লেন্স কিচ্ছু ছিল না কিন্তু অসাধারণ উপস্থাপনা এবং অসাধারণ গল্প মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত যা আজও পর্যন্ত আলোচনার বিষয় সত্যজিৎ রায়ের ছবি তৈরি করা নিয়ে প্রত্যেকের মুখে আজও পর্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের নাম প্রত্যেকের মুখে তার সমসাময়িক এবং তার আগে যারা একটু নাম একটু কি বেশ নাম করা চলচ্চিত্র পরিচালকরা ছিলেন এবং সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তীকালে যারা ছিলেন তারা প্রত্যেকে সত্যজিৎ রায়ের নাম নিয়ে সিনেমা ভাবেন প্রত্যেকে অস্বীকার করতে পারেননি প্রত্যেকে স্বীকার করেছেন যে সত্যজিৎ রায় সত্যি এক এবং অনন্য যে দেখিয়ে দিয়েছে যে ইচ্ছা থাকলেও ইচ্ছা থাকলেই মানে মূল্যবান ছবি তৈরি করা যায় আজকে সত্যজিৎ রায়ের বায়োগ্রাফি দেখব সত্যজিৎ রায়ের জন্ম সেকেন্ড মে উনিশশো কলকাতায় হয় সত্যজিৎ রায় ছিলেন মানে পরিবারটা নিয়ে যদি বলি তাহলে অনেকটা কথাটা এরকম হয়ে যাবে স্বর্ণ খুনি থেকে স্বর্ণই বেরোয় সত্যি তাই তার পরিবারের প্রত্যেকে ছিলেন একজন প্রতিভাবান মানুষ এবং সারা ভারতবর্ষে তারা খ্যাত ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের পিতার নাম ছিল সুকুমার রায় ডেফিনেটলি আমরা প্রত্যেকে তাকে চিনি ছোটদের হাস্য কৌতুক ছড়া যার যা মানে সেই জগতের তার নাম না নিলে চলে না যিনি তিনি হলেন সুকুমার রায় সুকুমার রায় এবং সুপ্রভা দেবী মানে সুপ্রভা রায় এই দুজনের সন্তান ছিলেন সত্যজিৎ রায় তার ঠাকুরদা ছিল উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী যিনি শুধু একজন পপুলার রাইটার ছিলেন না সেই সময়কার নাম করা তার অনেক গ্রন্থ ফেমাস যার মধ্যে কিছু গ্রন্থ আমার পড়া কিছু গল্পের বই যেগুলো আমার পড়া তো তিনি ছিলেন সত্যজিৎ রায় ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায় শুধু একজন রাইটার ছিলেন না আপনারা সবাই জানেন যে আঠেরোশো সাল এই পিরিয়ডটাতে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল জায়গা ছিল হচ্ছে এই ব্রাহ্ম সমাজদের এই ব্রাহ্ম সমাজের যে পাওয়ারটা এই সময় খুব ছিল যা রাজা রামমোহন রায় তৈরি ছিল এই ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে তখন যারা সদস্য ছিলেন তারা ম্যাক্সিমাম ছিলেন এলিট সম্প্রদায়ের মানুষ এলিট শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের মধ্যে উপেন্দ্র কিশোর রায় একজন ছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী একজন অন্যতম মুখ ছিলেন সত্যজিৎ রায় যখন খুব ছোট তখন তার বাবা মারা যান একটা ইন্টারভিউতে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন যে আমার ঠিক পিতা স্মৃতি মনে নেই কিন্তু হ্যাঁ কিছু ভাষা ভাষার স্মৃতি আমার মনে আছে আজও তখন আমার আড়াই তিন বছর বয়স আমি বাইরে খেলছি আমার বাবা তখন খুব অসুস্থ এবং তিনি জানলা দিয়ে আমায় দেখছেন জানলা থেকে আমায় দেখছেন তো এরকম কিছু ভাষা ভাষার স্মৃতি তার এখনও মনে পড়ে কিন্তু বলতে গেলে তিনি সেভাবে পিতাকে পাননি খুব অল্প বয়সেই মাত্র ৩৫ বছর বয়স থার্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ডে সুকুমার রায় মৃত্যু হয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য তখন সুপ্রভা দেবী কিন্তু স্বল্প আয়ের মাধ্যমে তাকে সংসার চালাতে হয় মোটামুটিভাবে খুব একটা সত্যজিৎ রায়ের পরিবার তখন স্বচ্ছল অবস্থা দিয়ে চলছিলেন না চলছিল না তো সত্যজিৎ রায় স্কুলিং হয় বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এবং তিনি গ্র্যাজুয়েট হন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইকোনমিক্স নিয়ে এরপর তার মায়ের ইচ্ছা হয় যে শান্তিনিকেতনে 
পড়তে পাঠানো বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৈরি তো এইখানে যেটা হয় যে সত্যজিৎ রায় না মনে করতেন যে শান্তিনিকেতনে খুব একটা ইন্টেলেকচুয়ালসদের ভিড় নেই সেখানে ইন্টেলেকচুয়ালসদের জমায়তটা কম কিন্তু মায়ের ইচ্ছায় তিনি যেতে বাধ্য হন তিনি যান সেখানে পড়াশোনা করতে কিন্তু বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর এখানে সত্যজিৎ রায়ের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে যায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট অ্যান্ড কালচারের কাছাকাছি এসে তিনি এতটাই আর্ট অ্যান্ড কালচারের প্রতি প্রভাবিত হন এখানকার যে তিনি বলেন আগামী মানে তারপরে একটা ইন্টারভিউতে তিনি বলেছিলেন যে এটা এই স্থান আমাকে অনেক কিছু শিখেছে এখানকার যে বিদ্যমান লোকেরা যে বিদ্যান লোকেরা বিশেষ করে যারা আর্ট অ্যান্ড কালচারের সাথে যুক্ত তাদের কাছাকাছি এসে তাদের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু শিখেছেন সত্যজিৎ রায় অনেক কিছু শিখেছিলেন এবং যথারীতি তার পড়াশোনা শেষ করে তিনি কাজের দিকে মনোযোগ দেন এখানে দেখে নেব উনিশশো সালে তিনি তার পিস্তুত দিদি বিজয় রায়কে বিবাহ করেন যে তার থেকে বয়সে তিন চার বছরের বড় ছিল তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয় যিনি আমাদের খুব ফেভারিট একজন ফেমাস ডিরেক্টর সন্দীপ রায় যিনি সত্যি প্রচুর ছবি ফেলুদার প্রচুর সিরিজ যিনি ডিয়েট করেছেন তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বিজয় রায় সত্যজিৎ রায় এবং আরেকটি ছবিতে বিজয় রায় সত্যজিৎ রায় এবং তাদের ছেলে সন্দীপ রায় তো এখানে একটা গল্প বা ইনসিডেন্ট বললেই ভালো হবে যেটা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারভিউতে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন এবং আরেকটা ইন্টারভিউতে বিজয় রায়ও বলেছিলেন এটা যে সত্যজিৎ রায় প্রচণ্ড পরিমাণে বিজয় রায়ের প্রতি অনুপ্রাণিত ছিলেন যখন কোনো ছবি বা ছবির গল্প সত্যজিৎ রায় লিখতেন তখন তার প্লট নিয়ে তার বিভিন্ন কাস্টিং নিয়ে তিনি বিজয় রায়ের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন এবং বিজয় রায়ের থেকে এখানে তিনি বিজয় রায়ের থেকে সাজেশান নিতেন তাই দেখা যাচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের জীবনে কিন্তু তার স্ত্রী বিজয় রায়ের একটা বড় রোল আছে আর কি যদি কেরিয়ার দেখা যায় সত্যজিৎ রায় তার পড়াশোনা শেষ করে উনিশশো সালে এক জায়গায় চাকরিতে ঢুকলেন জুনিয়র ভিজুয়ালাইজার হিসেবে ডিজে কেমার এটা একটা ব্রিটিশ অ্যাডভার্টাইজিং প্রতিষ্ঠান মানে ব্রিটিশ অ্যাড সংস্থা এখানে তিনি চাকরি করলেন চাকরিতে ঢুকলেন আশি টাকার বিনিময় এরপর তিনি সিগনেট প্রেসে কাজ করা শুরু করেন এই যে ডিজে কেমার থেকে সিগনেট প্রেস তিনি এলেন এবং সিগনেট প্রেস থেকে তার নতুন কাজ শুরু করেন এইখান থেকে কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের জীবন পুরোপুরি বদলে যাবে সত্যজিৎ রায়ের চিন্তা সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য প্যাশন সব কিছুর বদল ঘটবে কিভাবে ঘটবে দেখি সত্যজিৎ রায়ের মানে যে সিগনেট প্রেসের যে কাজ করতেন সত্যজিৎ রায় এই সিগনেট প্রেসের কাজ কী ছিল আগে সেটা একটু বলি বিভিন্ন ফেমাস ফেমাস বই এবং বিভিন্ন বই ফেমাস কেন যে কোনো বই তাদেরকে দেওয়া হলে পাবলিশার্স যখন তাদের দিত এই সিগনেট প্রেস তার কভার যেটা সেই বইয়ের কভারটা ডিজাইন করত এই কভার ডিজাইনিংয়ের কাজ সিগনেট প্রেস করত যেখানে সত্যজিৎ রায় এই সত্যজিৎ রাও নিজে একজন কভার ডিজাইনার হিসেবেই সেখানে মানে নিযুক্ত হন আর কি তো এই সময় আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে জওয়াহরলাল নেহরুর একটা বিখ্যাত বই আছে দ্য ডিস ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া ইতিহাসের মানে এটা বল বলা যেতে পারে একটা ইতিহাসের বিখ্যাত বই ভারতবর্ষের আদি অন্ত থেকে আমাদের ইতিহাস কালচার আর্ট প্রভৃতি এই বইতে নেহরু তুলে ধরেছিলেন তো এই বিখ্যাত বইয়ের যে কভার ডিজাইনিংটা সেটা কিন্তু সত্যজিৎ রায় করেছিলেন তো এরকম প্রচুর ফেমাস বইয়ের তিনি যে কভার ডিজাইনিং সেটা তিনি করেছিলেন এইবার মূল বিষয় যেটা সেটা হলো এখানেই একটা বই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী এই গল্পের বইয়ের কভার ডিজাইনিংয়ের কাজ আসে এই সিগনেট প্রেসে যথাইতি সেই কাজে দায়িত্ব বর্তায় গিয়ে সত্যজিৎ রায়ের কাছে উপর সত্যজিৎ রায় এই বইটার কভার ডিজাইনিং করার সময় এই বইয়ের গল্পটা পড়েন 
এবং এই গল্পটা পড়ে তিনি এতটা অভিভূত হয়ে যান এতটাই তিনি আত্মহারা হয়ে যান এই গল্পের এতটাই তিনি গভীরে ঢুকে যান যে তিনি মনস্থির মনস্থির করেই ফেলেন যে এই ছবির জ্যান্ত একটা গ্রাফ তৈরি করতে হবে মানে জীবন্ত রূপ দিতে হবে বইয়ের সমস্ত ক্যারেক্টারগুলোকে প্রাণ দিতে হবে এবং তিনি মনস্থির করে নেন যে পথের পাঁচালি নিয়ে আমার ছবি করতেই হবে কিন্তু বন্ধুরা এখানে বিষয় হচ্ছে একটা ছবি যখন মানুষ করে বা করার ইচ্ছা থাকে তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ফান্ড টাকা সত্যজিৎ রায় তখন সেই সময় এত টাকার মালিক ছিলেন না এবং এত টাকা তার তিনি আয় করতেন না যে তিনি একটা ছবি তৈরি করতে পারবেন তাহলে এক্ষেত্রে সব থেকে বেশি যেটা তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে অর্থাভাব একটা গল্প বলি এই সময় ডিজে কেমার এই যে এই যে সংস্থা যেখানে তিনি প্রথম কাজ করতেন তার হেড অফিস ছিল লন্ডনে সেখানে ইংল্যান্ড তো ইংল্যান্ডের লন্ডনে তার হেড অফিস ছিল এখানে একবার ডিজে কেমারের মানে অফিস থেকে যখন তাকে পাঠানো হয় একটা কাজে লন্ডনে সেখানে গিয়ে তিনি কিন্তু নিরানব্বইটার উপরে আর্ট এবং মানে ক্লাসিক আর্ট ফিল্ম আর কি দেখেন এই ছবিগুলো এতটাই তাকে প্রভাবিত করে যে তিনিও তখন থেকে স্থির করেন যে আমি ছবি তো আমার তৈরি করতে হবে ছবি আমি তৈরি করব কিন্তু তার শেষ পরিণাম কিন্তু তার শেষ পরিণতিটা কিন্তু ঘটে পথের পাঁচালি দিয়ে পথের পাঁচালি তাকে একদম মন স্থির করে দেয় যে সত্যিত রায়কে এবার আমাকে ছবি বানাতেই হবে অ্যাট এনি কস্ট কিন্তু ফান্ড সবচেয়ে সমস্যা যেটা ছিল ফান্ড কিন্তু সত্যজিৎ রায় এখানে দেখিয়ে দিয়েছিলেন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যদি আমার কোনো কিছু করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কোনো বাধাই বাধা নয় মাথার মধ্যে গল্পের প্লট এই সময় জিম রেনিয়র একজন ভীষণ ফেমাস ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টর হলিউডে প্রচুর কাজ করেছেন তিনি একটা ছবি দি রিভার এই ছবির কাজের শুটিংয়ে কলকাতা এসছিলেন সত্যজিৎ রায় যথাযথই তার কাছে চলে গেলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করে সত্যজিৎ রায় তার গল্প পথের পাঁচালি শোনাতে লাগলেন যে আমি এই ছবির উপর কাজ করতে চাই আমার ভীষণ ভালো লেগেছে জিম রেনর কিন্তু ভীষণ পরিমাণে আপ্লুত হন ছবিটা থেকে ভীষণ পরিমাণে আগ্রহী হন এবং তিনি বলেন যে এই ছবিটি অসাধারণ ছবি তুমি চেষ্টা করো নিশ্চয়ই হবে এবং যেটা বলছিলাম যে নিরানব্বইটি ছবি তিনি লন্ডনে যখন গেছিলেন তখন দেখেছিলেন ডিজে কেমারের কাজে সূত্রে অফিস থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল একটু আগে যেটা বলছিলাম গল্পটা তো মোটামুটিভাবে তিনি ঠিক করলেন ছবি করতে হবে এবার তিনি ফান্ড একত্রিত করতে লাগলেন যে অর্থ জোগাড় করতে হবে এবার এক্ষেত্রে কথা সত্য যে অর্থ যে মোটে আসছিল না তা কিন্তু নয় কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে আসছিল যারা অর্থ দেবে বলেছিল যারা টাকা দেবে বলছিল তারা কিন্তু গল্পের প্লট চেঞ্জ করতে বলছিল যেমন আমি বলে রাখি যে পথের পাঁচালির এন্ডিংটা কিন্তু খুব একটা সুখের নয় আনন্দের নয় দুঃখের তো এক্ষেত্রে যারা টাকা মানে দেওয়ার কথা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তারা কিন্তু অনেকেই বলেছিল এই লাস্টের এন্ডিংটাকে একটু পাল্টাতে আজও আপনি যদি দেখেন যদি কোনো চলচ্চিত্র তৈরি করার জন্য কোনো ডিরেক্টার যদি মানে প্রডিউসারের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন এবং তারা যদি কোনো প্রডিউসারের কাছে যান প্রডিউসার কি করে আগে বলে গল্প চেঞ্জ করো প্লট চেঞ্জ করো কাস্টিং চেঞ্জ করো এই করো সেই করো খুব কম ডিরেক্টার আছে যে কিন্তু খুব কম প্রডিউসার আছে যে কিন্তু একটা ডিরেক্টারের কাজকে স্বাধীনভাবে করতে দেয় এবং তার যত তার গল্পকে যথেষ্ট সম্মান করে ইনভেস্ট করে খুব কম আছে যারা স্যাক্রিফাইস করে তারা কাজ করতে পারে যারা স্যাক্রিফাইস করে না তারা কিন্তু যথেষ্ট করতে পারে না না ডিফিনেটলি করে কিন্তু যথেষ্ট বাধা তাদের পেতে হয় এক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়কেও পেতে হয়েছে যথারীতি সত্যজিৎ রায় কিন্তু তার গল্প নিয়ে কম্প্রোমাইজ করতে পারেননি এবং করেননি উনি তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালি যা গল্প হুবহু সেই গল্পই ফুটন মানে মানে ছবিতে দৃশ্যমান করতে চেয়েছিলেন এবং ফাইনালি পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তৎকালীন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট তাকে লোন দেয় এবং সেই লোনের টাকা দিয়ে সত্যজিৎ রায় তার ছবি কাজ শেষ করেন ফান্ডের অভাবে ছবিটি বাহান্ন সাল থেকে পঞ্চান্ন সাল উনিশশো থেকে পঞ্চান্ন সাল তিন বছর লাগে ছবিটা তৈরি করতে এবং ফাইনালি পঞ্চান্নতে রিলিজ করে স্বাভাবিক ফান্ডের অভাব হচ্ছে কিছুদিন কাজ হচ্ছে কাজ থেমে যাচ্ছে আবার টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে তো ফাইনালি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ যেটা সহযোগিতা যেটা তিনি লোন হিসেবে নিয়ে তার কাজ সম্পূর্ণ করেন এইবার এইখান থেকেই কিন্তু তার ছবির যে রিলিজ হলো তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট এসে গেল সে তার লক্ষ্য একদম পরিবর্তিত হয়ে গেল সে আরও আরও বেশি পরিমাণে ছবির জগতে ঢুকে গেল পথের পাঁচালি মুক্তির পর তা বক্স অফিসে অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় আর কি যেটা শোনা হয় যে যেটা এস্টিমেট কর দেওয়া আছে লিস্ট ষাট থেকে সত্তর মিলিয়ন মানে ধরে ষাট থেকে সত্তর মিলিয়ন মানে ধরেই নেওয়া যায় অ্যারাউন্ড ষাট থেকে সত্তর লক্ষ ষাট থেকে সত্তর লক্ষ টাকা এখানে ইউজ করা হয় তো ডেফিনেটলি যে খরচাটা সেখানে সেই সময় হয়েছিল তার অনেক 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 গুণ সিক্সটি সেভেন্টি মিলিয়ন টাকা যে খরচ হয়েছিল তার অনেক গুণ বেশি বক্স অফিস কালেকশান হয়েছিল এবং দুর্দান্তভাবে এই এই ছবি মানে সারা ফেলে দিয়েছিল প্রচুর পুরস্কার পেয়েছিল এই ছবি এবং এরপরেই দ্বিতীয় ছবি সত্যিত রায়ের অপরাজিত যে ছবিটির জন্য তিনি কিন্তু ভেনিস চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন লায়ন যেটা তিনি দুবার জিতেছিলেন এবং তৃতীয় ছবি ছিল তার ওয়ার্ল্ড অফ ওপু এবারে বলি এটাকে বলা হয় একটা ওপু ট্রিওলজি কেন বলা হয় সত্যজিৎ রায় ওপু থেকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত ছিলেন এই বই পড়ে ওপু চরিত্রটাকে নিয়ে তিনি ওপু চরিত্রটার প্রতি তিনি এতটাই ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল তার যে তিনি কিন্তু ওপু নিয়ে পরপর তিনটে ছবি করলেন একটা পথের পাঁচালি দ্বিতীয়ত অপরাজিত তৃতীয়ত ওয়ার্ল্ড অফ ওপু এই তিনটে নিয়ে তাই বলা হয় তাই বলা হয় একটা ট্রিওলজি তৈরি হয়েছে তার প্রথম ট্রিওলজি শেষ হলো তো এরপরে একে একে তিনি পরশপাথর জলসাগর উপুর সংসার দেবী মণিহারা তিন কন্যা কাঞ্চনজঙ্গা অভিযান মহানগর চালুলতা কত বলবো নায়ক চিড়িয়াখানা গুপিগাইন বাঘাবাইন হিরক রাজার দেশে সোনার কেল্লা আগন্তুক জয়বাবা ফেলুনাথ প্রভৃতি অসাধারণ ছবি উপহার দেন প্রতিটা ছবি সত্যজিৎ রায়ের এমন কোনো ছবি নেই যে ছবিটা বাজে ছবি বা ছবিটা ভিত্তিহীন ছবি প্রতিটা ছবি হিট ছবি এবং প্রতিটা ছবি অসাধারণ ছবি হিটের থেকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবি হচ্ছে প্রচণ্ড বাস্তববাদী ছবি আপনারা যদি এই ছবিগুলোর মধ্যে কোনো ছবি না দেখে থাকেন তাহলে বলবো আজই গিয়ে দেখুন অনেক কিছু জানতে পারবেন কারণ সত্যজিৎ রায় সেই পরিচালক যিনি সবচেয়ে বেশি বাস্তববাদী ছবি করতেন তার প্রতিটি ছবিতে একটা গল্প এখানে শেয়ার করি একজন ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টর নাম নেব না কারণ যেহেতু এটা একটা নেগেটিভ বিষয় তাই আমি নাম নিতে চাই না তিনি এবং এটা প্রায় সবাই জানে এবং সত্যজিৎ রায় তিনি তার ইন্টারভিউতেও বলেছেন একজন ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টর তিনি পথের পাঁচালির প্রিমিয়ারে গেছিলেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎস উৎসবে যখন পথের পাঁচালি চলছিল তখন মাঝপথে তিনি উঠে চলে যান কারণ এখানে একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল যে হাত দিয়ে দলা করে ভাত খাওয়া হচ্ছে সেটা তার কাছে খুবই বিরক্তিকর এবং জঘন্যতম একটা জিনিস লেগেছে আর কি তিনি বলেন যে আমি জীবনে কোনো দিন দেখিনি হাত দিয়ে দলা করে কোনো ভাত খাওয়া যায় কারণ যেহেতু তাদের যে কালচার সেখানে হাত দিয়ে খাওয়ার কালচার নেই আর আমাদের মতন তৃতীয় বিশ্বের দেশে বিশেষ করে আমাদের যে কালচার সেখানে সেই কালচারকে দেখে তিনি সেটাকে একটু বিরক্তিকর হিসেবে তিনি মন্তব্য করেন এবং তার এতটাই অসুস্থ অস্বস্তি হয় যে তিনি ছবিটি না দেখেই মাঝপথে উঠে চলে আসেন তো কিন্তু কেন দেখানো হলো এখানে কিন্তু তিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে সেখানে দেখানো হবে বলে সেই ভেবে কিন্তু তিনি চামচ দিয়ে খাওয়া দেখাননি কারণ তিনি বাস্তবটাই তুলে ধরেছিলেন তার প্রতিটি ছবি বাস্তব ছবি ছবি নিয়ে করা বাস্তব জীবন নিয়ে করা চারুলতা চারুলতা যদি আপনি জানেন চারুলতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একজন স্ত্রী যে সবচেয়ে দুঃখী স্ত্রী যার কাছে ধন আছে সম্পত্তি আছে ঐশ্বর্য আছে চাকর বাকর সব কিছু আছে কিন্তু তার মনে স্যাটিসফ্যাকশান নেই তার জীবন দুঃখী জীবন তাকে নিয়ে তিনি চারুলতা করেছিলেন তো প্রতিটি ছবি তার জীবনের প্রতিটা ছবি হচ্ছে নায়ক উত্তম কুমারের খুব ফেমাস কতবার দেখেছি তার মনে নেই তো এই ছবিগুলো তিনি করতেন শুধুমাত্র বাস্তব জীবনে 
সত্যজিৎ রায় সেই ছবি করতেন যা বাস্তব জীবনে ঘটতো বাস্তব জীবনে যা ঘটতো সেটাই তার সিনেমাতে ফুটে উঠতো সত্যজিৎ রায় যদি আমি পুরস্কারের কথা বলি সম্মানের কথা বলি তাহলে বলবো একটা ডিরেক্টর একজন পরিচালক হিসেবে ছবি নির্মাতা হিসেবে নির্দেশক হিসেবে বিশেষ করে ভারতের ভারতের ডিরেক্টর হিসেবে একটা ডিরেক্টরের যে স্বপ্ন থাকে না যা তিনি স্বপ্নে দেখেন যে আমি এই সম্মান বা অ্যাওয়ার্ডগুলো স্বপ্নে দেখেন যে আমি পাচ্ছি সেগুলো তিনি বাস্তবে পেয়ে দেখিয়েছিলেন কোন কোন অ্যাওয়ার্ড তিনি পাননি ওনার অ্যাওয়ার্ডের লিস্ট যদি আমি বলি তাহলে কোন অ্যাওয়ার্ড তিনি পাননি একে একে দেখব বত্রিশটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তার জীবনে তিনি বত্রিশটা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ছবির জন্য ইলেভেন্থ মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সেইখানে তিনি অনারেবল প্রাইজ ফর দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ সিনেমা এক তিনি পান ইলেভেন্থ মস্কো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এরপর বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সেখানে সিলভার বিয়ার যেটা বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেরও সবচেয়ে হাইয়েস্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড সেটা তাকে দেওয়া হয় এর আগেও বলেছি তিনি দুবার গোল্ডেন ল্যান্ড পেয়েছেন এরপর কি পেয়েছেন চ্যাপলিন প্রথম সেই কোনো মানে সিনেমা জগতের ব্যক্তিত্ব যিনি হলেন চার্লি চ্যাপলিন যাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত করেছিলেন এবং দ্বিতীয় যদি কেউ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে অনলি সত্যজিৎ রায় প্রথমে চ্যাপলিন এবং দ্বিতীয়ত সত্যজিৎ রায় এই দুজনকেই একমাত্র অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডক্টরেট উপাধিতে ভূষা ভূষিত করেছিলেন দাদা সাহেব ফালকে উনিশশো পঁচাশিতে তিনি পান দাদা সাহেব ফালকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের সিনেমা জগতের হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড কেন দেওয়া হয় এটাও এই একই কারণে কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়ান সিনেমা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়ান সিনেমা সিনেমা জগতের মানুষেরা অভিনেতারা মনে করে এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার চেয়ে আর কিছু বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই তো উনিশশো পঁচাশি সালে সেটাও তিনি পেয়েছেন লিজেন অফ অনার সেটাও তিনি পান ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে পদ্মভূষণ পান উনিশশো পঁয়ষট্টিতে ভারতরত্ন উনিশশো বিরানব্বই ভারতরত্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে হাইয়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে বড় পুরস্কার এবং অনার ইয়র অস্কার লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট একজন ডিরেক্টরের কাছে আর কি বড় পাওনা হতে পারে সে তার গোটা জীবনে ছবি করে একটা অস্কার পায় না এখানে তিনি সেটাও পেয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সত্যজিৎ রায় এখানে শুয়ে আছেন তখন তার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় তার মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তিনি অস্কার পেয়েছিলেন এই হাতে অস্কার নিয়ে তিনি শুয়ে আছেন তাকে দেওয়া হয়েছিল তখন তার অবস্থা খুব একটা বিশেষ ভালো নয় প্রায় সর্বশাহী অবস্থায় তিনি ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর তাকে আকিরা ক্রোসোয়া অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয় যেটা সান ফ্রান্সিসকোতে শর্মিলা ঠাকুর তার স্ত্রীকে তুলে দেন তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেন সত্যজিৎ রায়ের যে সবচেয়ে বড় বিতর্কের জিনিস সত্যজিৎ রায়ের জীবনে সেটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন উনিশশো সালে গল্পটাকে একটু বলি সাতষট্টি সালে সত্যজিৎ রায় একটা ছবি মানে ছবি স্ক্রিপ্ট লেখেন ছবিটি স্ক্রিপ্টটি হলো দি এলিয়ান নামের তার ইচ্ছা ছিল এই যদি কোনো দিন সম্ভব হয় এই ছবিটা তিনি করবেন ডেফিনেটলি পয়সাটা ম্যাটার এবং সেই ধরনের উন্নত মানের গ্রাফিক্স তো আমাদের দেশে তখন সেই সময় ছিল না তো এটা নিয়ে তিনি হলিউডেরও কিছু আন্তর্জাতিক লেভেলের লোকেদের সাথে আলাপ আলোচনা করছিলেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাইকেল উইলসন মাইকেল উইলসন তার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এখানে দুজনের মধ্যে একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা হয় মাইকেল উইলসন একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার তার সাথে একটা আলাপ আলোচনা হয় এবং এই সময় সাক্ষাতের সময় সত্যজিৎ রায় যেটা সত্যজিৎ রায় বলেন যে সত্যজিৎ রায় তার এই দি এলিয়ানের স্ক্রিপ্টটা পড়ে শোনান যথারীতি এই গল্পটি শুনে মাইকেল উইলসন চলে যান পরবর্তীকালে এই ছবিটা করা হয়নি সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগ হচ্ছে এটা উনিশশো সালে একটা প্রচণ্ড একটা ফেমাস এবং পপুলার সিনেমা বেরিয়েছিল যে সিনেমাটার নাম হচ্ছে এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল যদি না দেখে থাকেন তো ডেফিনেটলি দেখবেন এটা ভীষণ পপুলার একটা ছবি এলিয়েনদের নিয়ে করা হয়েছিল শর্টে এটাকে ইটি বলে এই ইটি ফিল্মটাকে সত্যজিৎ রায় দাবি করেন পুরো পুরি তার স্ক্রিপ্টকে নকল করে তৈরি করা হয়েছিল 
এবং বদলে না নির্মাতারা তার নাম নিয়েছেন না তাকে কোনো রয়্যালটি দিয়েছেন উইদাউট কোনো বেনিফিটে তার ছবি তার স্ক্রিপ্টকে হুবহু নকল করে এই ছবি তারা তৈরি করে নাম কামিয়েছেন গোটা বিশ্বে তাতে কোনো ক্ষতি নেই ছবি তৈরি করাতে কিন্তু অ্যাটলিস্ট কৃতজ্ঞতা শিকার হিসেবে সত্যজিত রায়ের নাম করা উচিত ছিল এটা একজন দর্শক হিসেবে বা একজন কি বলবো একজন একজন দর্শক হিসেবেই বলতে পারি যে এটা আমারও একটা ভিউ তো যদিও এটা একটা অফিসিয়ালি তো এগুলো কিছু নয় কিন্তু এটা একটা অভিযোগ আনা হয় যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে অনেক পরে যখন স্পিলবার্গকে এই বিষয়ে কোয়েশ্চেন করা হয় তখন স্পিলবার্গ তা অস্বীকার করে এবং এক্ষেত্রে স্পিলবার্গ একজন একটি খুব একটা কথা বলেন যে তিনি বলেন যে আমি ছোটোবেলা থেকেই এলিয়েনদের নিয়ে আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক চলতো এবং আমি সেই জন্যই এই ছবিটি তৈরি করি এর কনসেপ্ট আমার সম্পূর্ণ নিজের একান্ত আমি কারো থেকে কিছু নিই হয়তো সত্যি এটা হতেও পারে কিন্তু অভিযোগ এরকম আসে যে দি এলিয়েন থেকেই এই স্ক্রিপ্টটি চুরি করে এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল ছবিটি করা হয় সত্যজিৎ রায় একটি ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম করেন ইংলিশ ডকুমেন্ট্রি যেটা রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর নামের এটা নাইনটিন করেন এই রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর যে ছবিটি তিনি করেন এটা বেসিক্যালি প্রথমত হয়তো এটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফিল্ম ডকুমেন্ট্রি ফিল্ম দ্বিতীয়ত এই ছবিটি জওহরলাল নেহরুর সাজেশানে করেন অ্যাকচুয়ালি জওহরলাল নেহরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে এবং সত্যজিৎ রায় নিজেও সত্যজিৎ রায় চারুলতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই করেছিলেন তো একটি ইংলিশ ডকুমেন্ট্রি যেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্যাগর নামের তিনি করেন এবং দুটি হিন্দি ছবি করেন সত্যরঞ্জ কি খিলাড়ি এবং সদ্গতি বিশেষ করে সত্যরঞ্জ কি খিলাড়ি যেটা সত্যরঞ্জ কি খিলাড়ি যে হিন্দি বইটি এর মধ্যে আমজাদ খান আছে সঞ্জীব কাপুর আছে তো এখানে একটা বিষয় যেটা যে বইটার মধ্যে মেন যেটা যে একটু স্লো ছবিটা ছবিটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান যে রুলারদের মুঘল রুলারদের যে মানে চাল শাসন চাল সেটাকে উদ্দেশ্য করে এই ছবিটা করা হয়েছিল দেখলেই বুঝতে পারবেন ছবিটা একটু স্লো যেখানে গোটা বইটাতে একটা দাবা খেলার সেট তৈরি করা হয়েছিল এবং এখানে অনেক বড় বড় অভিনেতারা অভিনয় করেছেন সেখানে তাদের মধ্যে সঞ্জীব কুমার আছেন আমজাদ খান আছেন যাই হোক তো সতঞ্জ কি খেলাড়ি উনিশশো সালে এবং সাতগাতি উনিশশো সালে এবং ফেলুদা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানে সত্যি তো সমস্ত কাজ মানে কোনো কাজকে ফেলে কোনো কাজে কোনো কাজের সাথে কোনো কাজকে তুলনা করা যায় না কিন্তু বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালিদের কাছে এটা একটা ইমোশন সত্যজিৎ রায়ের নাম শুনলেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে ফার্স্ট যার যে চরিত্রটার কথা মনে পড়ে ডেফিনেটলি সেটা ফেলুদা এতটাই একটা ফেমাস গোয়েন্দা চরিত্র তো ফেলুদার মতন জনপ্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র প্রফেসর শঙ্কুর মতন জ্ঞান এবং তারিণী খুঁড়ের মতন রসবত চরিত্র রসবত চরিত্রের সৃষ্টি সত্যজিৎ রায়েরই প্রফেসর শঙ্কু এই বিষয়ে ডেফিনেটলি তিনি একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলেন যে আমি একটা প্রফেসর চ্যালেঞ্জার প্রফেসর চ্যালেঞ্জার থেকে তিনি যে ইংলিশ নোবেল প্রফেসর চ্যালেঞ্জার তার থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে প্রফেসর শঙ্কুর তৈরি করা তৈরি করার কথা ভাবেন আর কি এর মধ্যে যদিও বা কিছুদিন আগেই প্রফেসর শঙ্কু বলে যে বইটি তার সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায় করেছেন আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন না দেখলে দেখবেন মোটামুটি ভালোই হয়েছে কারণ একটা ব্যাপার যেটা যে আমাদের এখানে খুব অল্প বাজেটের ছবি তৈরি হয় তো সেখানে সেই অনুযায়ী যে গ্রাফিক্সগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তো খারাপ না খুব সুন্দরই ছবিটা করা হয়েছে এবং প্রথমবারের জন্য প্রফেসর শঙ্কু মানে বইয়ের চিন্তা ভাবনা থেকে সত্যজিৎ রায়ের যে লেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল সীমাবদ্ধতা ছিল তার সেটা সিনেমা জগতের মধ্যে ফুটে ওঠে তো এই তিনটে চরিত্র তিনি তৈরি করেছিলেন তো অসাধারণ সত্যজিৎ রায়ের সমস্ত তৈরি জিনিসপত্র মৃত্যু যদি দেখা যায় তো এখানে উনিশশো সালে সত্যজিৎ রায় তখন ঘরে বাইরে বলে একটি ছবি যে ছবিটা আমরা জানি এই ছবিটি ফেমাস ছবি তার শুটিং করছিলেন এবং সেখানেই তার হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক হয় এবং হার্ট অ্যাটাকের ফলে বাধ্য হয়ে তিনি এতটাই অসুস্থ হন যে এই ছবি মাঝপথে তিনি আক্রান্ত হন নিদ্রকে ফলে তার পুত্র সন্দীপ রায় সাহায্যে শেষে শেষমেশ আর কি ঘরে বাইরের শুটিংটা শেষ হয় কিন্তু এরপর আস্তে আস্তে করে সত্যজিৎ রায়ের 
মানে স্বাস্থ্যটা এতটাই খারাপ হতে লাগলো যে তা কিন্তু ভালো হওয়ার চেয়ে অবনতি হতে লাগলো বেশি এবং ফাইনালি উনিশশো সালে তেইশে এপ্রিল সত্তর বছর বয়সে তিনি মারা যান মাত্র সত্তর বছর বয়সে আমাদের এই মহান ডিরেক্টর চলে গেলেন আমাদের ছেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সত্যজিত এই ছবিটা এই ছবিটি আমার আঁকা আমি খুব একটা বিশেষ ভালো আঁকি না এবং আমার ছবি প্রচার করার জন্য এই ছবিটা আমি দিইনি কিন্তু ইমোশনালি আমার মনে হলো আজকে যখন সত্যজিত রায় বায়োগ্রাফি করছি আমার আঁকা এই ছবিটা এখানে রাখা উচিত তো সেই হিসেবে আমি এই ছবিটা এখানে দিয়েছি তো সত্যজিৎ রায় প্রচণ্ড পরিমাণে চেন স্মোকার ছিলেন সিগারেট প্রচুর খেতেন এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ করতেন তিনি দিনে প্রায় তেরো চোদ্দ ঘন্টা কাজ করতেন এবং সেটা প্রতিদিন রাত্রি দুটো আড়াইটে উঠে যেতেন এবং কাজে মনোযোগ দিতেন বিভিন্ন এবং এছাড়াও আপনারা জেনে রাখুন মানে জানিয়ে দিই আপনাদেরকে যে সত্যজিৎ রায় প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিক জিনিস রাখতে পছন্দ করতেন পুরনো দিনের সাত সরঞ্জাম যে দ্রব্যাদি সেগুলো রাখতে পছন্দ করতেন বিভিন্ন ম্যাগাজিন আর্ট অ্যান্ড কালচারের সাথে তিনি ভীষণভাবে যুক্ত ছিলেন আর কি তো ফলে তিনি প্রচণ্ড পরিমাণে প্রেশারে এবং এতে এমনিতেই এবং স্মোকের ফলে তার শরীর একটু খারাপ ছিলই ফলে আস্তে আস্তে করে তিনি ফার্স্ট হার্ট অ্যাটাকটা যেটা বললাম উনিশশো সালে ঘরে বাইরে শুটিংয়ের সময় হয় এবং ফাইনালি আস্তে আস্তে তার শরীরের মানে হার্টের অবস্থা এতটাই ক্রিটিক্যাল জায়গায় চলে যায় যে তিনি উনিশশো বিরানব্বই বছর বিরানব্বই সালে তেইশে এপ্রিল মাত্র সত্তর বছর বয়সে চলে যান আমার কাছে এটা মাত্রই অনেকের কাছে মাত্র নাও হতে পারে কারণ আমার মনে হয় তার মতন মানুষ আরও দশ বছর কুড়ি বছর যদি বাঁচতেন আরও দশ কুড়ি বছর ইন্ডিয়া সিনেমাকে আরও অনেক কিছু দিয়ে সাজিয়ে তুলতেন তো এরই সাথে আমার বায়োগ্রাফি শেষ যদি আপনাদের এই ভিডিওটা খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন বেশি করে শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে